നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡൈവേഴ്സ് എന്താ കേൾ എന്താ പിന്നെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്താ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്സ് തിയറും ഗോസ് തിയറും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്തിനാണ് സ്റ്റോക്സ് തിയറും ഗോസ് തിയറും ഗ്രേഡിയൻ ഡൈവേജൻസ് കേളൊക്കെ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ഇപ്പം മാക്സിമം സിക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്കാണ് നമ്മളൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയിൽ മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് മാക്സിൽ നടത്തിയത് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ് മാക്സിൽസ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ മാക്സിൽസ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നാല് ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് എന്ത് മാക്സിൽസ് ഇക്വേഷൻ ആ നാല് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് നാല് നമ്മൾ ഇന്ന് മുമ്പ് പഠിച്ച ലോസ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കുറേ ലോ പഠിച്ചു ആംബിയസ് ലോ ഗോസസ് ലോ പാരഡൈസ് ലോ അങ്ങനെ കുറേ ലോസ് പഠിച്ചു ആ ലോസ് നോക്കിയാണ് എന്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് മാക്സിൽസ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അത് മാക്സിൽസ് ഇക്വേഷനും മാക്സിൽസ് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഫോർ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഇക്വേഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് മാക്സിൽസ് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഗോസസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം നമ്മൾ പഠിച്ചു തരും അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു ലോ വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലോ വരുന്നത് പാരഡൈസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ലോ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇലക്ട്രി അത് രണ്ട് ലോ ആയി എന്നാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ആംബിയസ് സർക്യൂട്ടർ ലോ ആംബിയസ് സർക്യൂട്ടർ തീറാം കറക്റ്റ് മാക്സിൽ സിക്വേഷനായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ആയി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ മാക്സിൽ അതിൽ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ വരുത്തി അപ്പോൾ അതായത് മാക്സിൽ ആംബിയസ് സർക്യൂട്ടർ തീറത്തിൽ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ വരുത്തി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം കൂട്ടിയിട്ടാണ് ആംബിയസ് സർക്യൂട്ടർ ലോ മാക്സിൽ സിക്വേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ നാല് ഇക്വേഷൻസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് കാണാതെ അങ്ങ് പഠിക്കുക എഴുതി അങ്ങ് പഠിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി അതായത് ഡെൽ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ഡി ഡി എന്താ വട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഏ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് ഡി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഗോസസ് ലോൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു റോ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ അതായത് കേൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ പ്ലസ് ഡി ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി ഇനിയുള്ള ഓരോ ടേംസ് എന്താണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് എന്നുള്ള ഡെറിവേഷനാണ് ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഇതാണ് മാക്സിൻ്റെ നാല് ഇക്വേഷൻസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു റോ ഡെൽ ക്രോ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി ആൻഡ് ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ജെ പ്ലസ് ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി ഇതിങ്ങനെ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക ഡോട്ടും ക്രോസും ഒന്നും മാറിപ്പോകരുത് മാറിയാൽ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് മാറും ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏതാ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു റോ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഗോസസ് ലോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസ് ഗോസസ് ലോ എന്ന് വരുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷനാണ് കേട്ടോ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു സ്മോൾ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സ്മോൾ ഏരിയ ഏതാ ഏരിയ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്മോൾ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ ഏരിയ എവിടെയാണുള്ളത് ഒരു സർഫസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൽ ഒരു സ്മോൾ ഏരിയയാണ് എന്ത് ഡി എസ് ഡി എസ് ആ ഏത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലെ സ്മോൾ ഏരിയ ആണ് എന്ത് ഡി എസ് ഓക്കെ ഇനി ആ പോയിൻറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇ ആണ് ആ പോയിൻ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണ് ഇ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എസ് എടുത്തു അതിലൊരു പോയിൻറ്റ് പി ആ പിയിലെ സ്മോൾ ഏരിയ ആണ്
നമുക്ക് ഇനി ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇതൊരു പോയിൻറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണെന്ത് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെത് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലാണ് എന്ത് കിട്ടുക ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് കിട്ടുക അപ്പോൾ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയതുകൊണ്ട് ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ വരും പിന്നെ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയതുകൊണ്ട് ഡബിൾ എസ് വരും വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം വരും ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഒരു റൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണ് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ ഏരിയ വരുന്നത് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതിലൊരു ചാർജ് ഏ ഈ ക്ലോസ് സർഫസിൽ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് ആ ചാർജ് ആണ് എന്ത് റോ ലെറ്റ് റോ ഇത് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ സർഫസിലുള്ള ഒരു ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് റോ എങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിലുള്ള അതായത് ഈ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിലുള്ള പിന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ചാർജ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഇത് ഇതിലുള്ള സ്മോൾ ഏരിയ ഡി വി എടുക്കുക ഈ സ്മോൾ ഏരിയ ഡി വിയിലെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്താ ഇതിനെ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്യുക മൊത്തം വോളിയത്തിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ദ വോളിയം ഡി വി ഈസ് റോ ഡി വി ദ ഫോർ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രിപ്പിൾ ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ വി റോ ഡി വി ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ട്രിപ്പിൾ ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ വി റോ ഡി വി ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സും കിട്ടി ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡും കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോസസ് ലോ ആറ് ഗോസസ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് ഗോസസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ ടൈംസ് ദ നെറ്റ് ചാർജ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ഇൻ ദ സർഫസ് ആ വോളിയത്തിലുള്ള നെറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ ആ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ ടൈംസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഗോസസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ ടൈംസ് ദ നെറ്റ് ചാർജ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ഇൻ ദ സർഫസ് ഇവിടെ വോളിയം ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ എസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് അപ്പം വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ട്രിപ്പിൾ ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ വി റോ ഡി വി മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ട്രിപ്പിൾ ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ വി റോ ഡി വി എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇനെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഡി എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ ഡി സിക്കൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഡി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ട്രിപ്പിൾ ഇൻ്റെ ഗ്ലോ വി റോ ഡി വി ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തന്നിരുന്നു ഇതിനെ സ്റ്റോക്സ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് എല്ലാവരും ഇവിടെ കൊണ്ട് ഡെൽ ഡോട്ട് റോട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം എഴുതേണ്ടത് ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് ഡി ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഉള്ള ഭാഗം തൊടേ ചെയ്യരുത് ഏത് ഭാഗത്താണോ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് അത് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ആക്കുക അപ്പം അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം ഏത് ഭാഗത്താണോ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ആക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ എന്ത് കൊടുക്കുക ഡെൽ ഡോട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്സ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്തത് സ്റ്റോറി ഗോസ് തിയർ ഗോസ് ഡൈവേജൻസ് തിയർ ഇവിടെ ഗോസ് ഡൈവേജൻസ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്താണോ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഉള്ളത് അതിനെ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ആക്കുക ആ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ആക്കി അതേ സൈഡ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെൽ ഡോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപോലെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇത് ഈക്വൽ ടു ഇത് എന
അങ്ങനെ വരും ഏ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ബി ഡോ ഡി എസ് എന്താണ് സീറോ ആയി കിട്ടി ഇനി നമ്മളിവിടെ എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഏതിലോയാ ഗോസസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറ ഡൈവേർജൻസ് തിയറ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്തായി വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലായി അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് വരും ഡെൽ ഡോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഡി വി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ചെയ്താൽ അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ രണ്ട് മാക്സസ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ട് ഇന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ആൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി താങ്ക് യു